আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনারা এডুকেশন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি শোয়েব আক্তার আমরা আজকে এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ নিয়ে এটি মূলত এসএসসি বা নবম দশম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ তো আমরা যখন কোন একটি ভাষাকে বিশ্লেষণ করি তখন আমরা কিছু মৌলিক ধ্বনি পাই তেমনি আমাদের বাংলা ভাষায়ও কিছু মৌলিক ধ্বনি আছে তো বাংলা ভাষায় যে মৌলিক ধ্বনিগুলো আছে সেগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জন ধ্বনি যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস মুখ বিবরের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না সেটা হচ্ছে স্বরধ্বনি আর যেটাই বাধাপ্রাপ্ত হয় সেটি ব্যঞ্জন ধ্বনি তো স্বরধ্বনি যেটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটি হচ্ছে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন ধ্বনি যেটা দ্বারা লিখে প্রকাশ করা হয় সেটি হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ তো এই স্বরবর্ণ সংখ্যা হচ্ছে এগারোটি এবং ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা হচ্ছে উনচল্লিশটি তাহলে বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ দাঁড়াচ্ছে পঞ্চাশটি এখন এই স্বরধ্বনি প্রকার স্বরধ্বনি ভিতর আবার ভাগ আছে যেমন যৌগিক স্বরধ্বনি আছে পঁচিশটি এটা মনে রাখবেন যৌগিক স্বরধ্বনি পঁচিশটি যৌগিক স্বর ধ্বনি পঁচিশটি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন যৌগিক স্বরধ্বনি হচ্ছে পঁচিশটি কিন্তু যদি প্রশ্ন আসে যৌগিক স্বর্গ্যাপক বর্ণ কয়টি যৌগিক স্বর্গ্যাপক বর্ণ হচ্ছে এই ওই এবং ও এই দুটা হচ্ছে যৌগিক স্বর্গ্যাপক বর্ণ তার মানে যৌগিক স্বর্গ্যাপক বর্ণ কয়টি দুইটি এটা মনে রাখবেন এই প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্বরবর্ণ থেকে স্বরবর্ণ পার থেকে আপনাদের এই দুটি প্রশ্ন জানতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার আমরা ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যঞ্জন বর্ণের ভিতর চলে আসি ব্যঞ্জন বর্ণের ভিতর হচ্ছে উনচল্লিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তো আমরা এখানে ক থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত উনচল্লিশটি লিখেছি এখন এগুলোকে আবার অনেকগুলো ভাগ করা যায় যেমন প্রথম পঁচিশটি ক থেকে এই মোয়া পর্যন্ত হচ্ছে পঁচিশটি বর্ণ আছে ব্যঞ্জন বর্ণ এই পঁচিশটি বর্ণকে পাঁচটা বর্গে ভাগ করা হয়েছে এবং এই পঁচিশটি বর্ণকে বলা হয় স্পর্শ বর্ণ কী বলা হয় প্রথম পঁচিশটি বর্ণকে বলা হয় স্পর্শ বর্ণ কারণ এগুলো উচ্চারণের সময় মুখ্য বিবরের কোথাও না কোথাও স্পর্শ করতে হয় এই জন্য এগুলোকে বলা হয় স্পর্শ বর্ণ ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শ বর্ণ তার মানে বাংলা ভাষায় স্পর্শ বর্ণ কতটি পঁচিশটি পঁচিশটি হচ্ছে স্পর্শ বর্ণ তো এগুলোকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন এই এই একটা এই একটা ক থেকে উম ক খ গ ঘ উম তারপরে চ ছ জ ঝ ই একটা ট ঠ ড ঢ ড ঢ মধ্য মধ্যন্ন একটা এরকমভাবে ম পর্যন্ত পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচটা পঁচিশটা বর্ণ তাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এই যে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে পাঁচটা বর্গ বলা হয় এবং প্রত্যেকটা বর্গের নামকরণ করা হয়েছে সেই বর্গের প্রথম বর্ণটি দিয়ে যেমন এই যে প্রথম পাঁচটি এটির প্রথম বর্ণ হচ্ছে ক এই জন্য এটাকে বলা হয় ক বর্গ এটার প্রথম বর্ণ হচ্ছে চ এই জন্য এটাকে বলা হয় চ বর্গ এটাই ট ট বর্গ এটাই ট ত বর্গ এটাই প প বর্গ এখন এই বর্গীয় ধ্বনিগুলো এই বর্গীয় বর্ণগুলোকে তাদের যে উচ্চারণ স্থান তাই সেই অনুযায়ী এবার পাঁচটা বর্ণে বর্গে পাঁচ 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 ভাগে ভাগ করা হয়েছে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী এই ক বর্গের ধ্বনিগুলো হচ্ছে কণ্ঠ ধ্বনি বা কণ্ঠ বর্ণ চ বর্গেরগুলো হচ্ছে তালব্য ধ্বনি বা তালব্য বর্ণ ত বর্গ হচ্ছে মূর্ধন্য ধ্বনি বা মূর্ধন্য বর্গ ত বর্গে হচ্ছে দন্ত ধ্বনি বা দন্ত বর্ণ প বর্গে হচ্ছে ওষ্ঠ ধ্বনি বা ওষ্ঠ বর্ণ তো এখানে যেমন ধরুন ওষ্ঠটা কি ওষ্ঠটা হচ্ছে কি আমি বলি এই যে আমাদের উপরের ঠোঁট এবং নিচের ঠোঁট এই দুটি মিশে যখন মিশে সেটাকে বলা হয় ওষ্ঠ উপরের ঠোঁট এবং নিচের ঠোঁটকে মিলিয়ে ওষ্ঠ বলা হয় তো প ফ ব ভ ম এটা এই দুটিকে হচ্ছে এই সরি প ফ ব ভ ম এগুলো হচ্ছে ওষ্ঠ ধ্বনি বা বর্ণ আর আরও কিছু ভাগ আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের শিখতে হবে যেমন ঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি অল্প প্রাণ মহাপ্রাণ না শিক্ষকণগুলো এগুলো শিখতে হবে যেমন ধরুন এই উম ইয়ন দন্ত নম অর্থাৎ প্রত্যেক বর্গের শেষ বর্ণটি হচ্ছে না শিক্ষ বর্ণ এটা কি না শিক্ষ বর্ণ প্রত্যেক বর্গের শেষ বর্ণটি নাসিক্য মনে রাখবেন শেষ বর্ণটি কি নাসি নাসিক্য তো নাসিক্য যদি চলে যায় প্রত্যেক বর্গে কয়টা করে থাকে এক দুই তিন চারটা করে থাকে আর আমাদের এখন শিখব আমরা কোনটি ঘোষ কোনটি অঘোষ এ নিয়ে প্রথমে তো ঘোষ আর অঘোষ যে 
घोष हे जे ध्वनि उच्चारण समय स्वरतंत्री अनुरित है सेगल हे घोष और जख स्वरतंत्री अनुरित है ना से हे अघोष एन को अनुरणित है और को अनुरित है ना से भाव बुझा तो सब प्राय एक ही रकम भाव उच्चारण करी तो ये मन रखबें घोषर बाड़ी दूरे और अघोषर बाड़ी का प्रत्येक वर्गर प्रथम दुईटा हे अघोष यो अघोष तारे प्रत्येक वर्गर प्रथम दुईटा हे अघोष एवं पर हे घोष पर कि घोष हमें कि बोले अघोषर बाड़ी का घोषर बाड़ी दूरे यज प्रथम दूटा हे अघोष एवं पर हे घोष एन ये घोष और अघोष एर भर बार किसार पार्थक्य करा जाए अल्प प्राण ए महाप्राण जे ध्वनिगुल उच्चारणे बतास चपेर आधिक्य था बसि थे बतास चप से हे महाप्राण और जे क्षेत्र में बतास चप कम थे सेगल हे अल्प प्राण तमें कि जेखने बतास चपे बसि थक हे महाप्राण और जे क्षेत्र में बतास चप कम थक हे अल्प प्राण ये अल्प प्राण महाप्राण हमें क्या भाव मे रखब अल्प प्राण महाप्राण मे रखार सिसटेम हे बेजरगुल हे अल्प प्राण और जगह जोर सेगल हे महाप्राण जेमन एखे बेजर कौन गो एक दई तीन चार ये इ करी चार्ट के जेहतु यहाँ नासिक्य धनी नासिक्य बन आगे ठीक करो एक दुई तीन चार एक क्षेत्र देखें तो एक नम्बर शाड़ी ये शाड़ी सब कि अल्प प्राण एक बेजोर जेहतु एक बेजोर तीन बेजोर तमान ये शाड़ी सब अल्प प्राण दई हे जोर तम एटार सब महाप्राण चार हे जोर तम एटार सब महाप्राण तमान एखान कि शिखल प्रथम शिखल घोष एवं अघोष अघोषर बाड़ी का घोषर बाड़ी दूरे तम मैंने का मैं प्रथम दुईटा हे अघोष पर घोष तर शिखल अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण कौनगुलो जगह बे बेजोर बेजोर संख्यागुलो हे अल्प प्राण जोरगुलो हे महाप्राण तमें एक तीन एगुलो हे अल्प प्राण दुई चार एगुलो हे महाप्राण एक नम्बर शाड़ी जगह आज है अल्प प्राण दुई नम्बर शाड़ी आ महाप्राण तीन नम्बर शाड़ी अल्प प्राण चार नम्बर आ महाप्राण तमें ये अपना प्रथम वर्ग टाप स्पर्श धनिगुल वर्गटा करते सब एम पारे एबारे उष्म बर्ण देख एखे तालिबीस मध्यन स्वंत्र एगुलो के बला है उष्म बर्ण व उष्म ध्वनि क्यों बला है कारण एगुलो उच्चारण समय फूसफूस बतास जत खुशी आटके रखा जाए यह अपना मन रखें तालिबीस मध्यन स्वंत्र हवा एगुलो के बोले उष्म बर्ण व उष्म ध्वनि एन ख्याल कर बोली तालब्य शान एट उच्चारण स्थान अनुजाई एट क्यों तालब्य बर्ण ये तालब्य श एक तालब्य बर्ण उच्चारण स्थान अनुजाई मूर्धन्य शे मूर्धन्य शाम एक मूर्धन्य बर्ण ये बोली दंत शाम एक दंत बर्ण तीन टाइम मना रखबें और यो कि बोला बोला है उष्म बर्ण व उष्म ध्वनि बला है ये डय और ढय र के बला तारण जत ध्वनि और अनेश्वर विश्वर्ग चंद्रबिंदु के बला परश्रयी बर्ण परश्रयी मैंने कि एमती बुझीजे अन्न परश्रय कर मैं एगुल स्वाधीन भावे भाषा व्यवहित है ना तई एगुलो के बला परश्रयी बर्ण तो ये अध्याय के मूलत ये कथागुलो बल्लो सबसे गुरुतपूर्ण और आपनारा यो जदि मना रखते पे आशा करी एक खान परीक्षा कमन पाने तो हमार मन है ना किसू बुझते अपन बाकी आज एखान और तेम बोझानो नहीं अपना जस्ट जिसगल मना रखने ही और एखान एक जिन बला है जौगिक सहधन क्षेत्र जो पचिशी बोले जौगिक सहधन आपनारा तो अने के बुझते पर ना जेमन एक बोझार जो बोली जेमन धरून जा शब्द ये जा एखे ये आसते कि भाव ये आई सरया रस्य जुक्त हो सरया जो रस्य से खान तो आई उच्चारित तो यो के बला जौगिक सरधन ए रखम पचिश टी जौगिक सरधन आौगिक सरधन प्रकाश करार बर्ण आज दुईटी दुटी हे प्रकाश करार बर्ण ओ ए तो ओ ए तो आशा करी अपनारा भिडियोटी 
আপনাদের ভালো লেগেছে কিংবা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি আশা করি এবং যদি এইভাবে মনে রাখেন বা খাতায়ও এইভাবে আপনারা লিখে নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারেন তাহলে আপনাদের পড়ায় কোনো বিচ্ছিন্নভাবে না পড়লে আর পড়াটা খুব সহজে মুখস্থ হয় এভাবে পড়লে আমি আশা করি সহজে আপনাদের মুখস্থ হবে আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথেও ভিডিওটি শেয়ার করবেন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজ এ পর্যন্তই